دلو یو بخون کی خدای په نامه درنوز د کون کو د هر سل مخه ز شفیق الله نورزای خپل سلامونه او نیکی هلې تاسو درن حضور ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او درختیا جامع مبتن وي او خپل کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي ترڅو نو ایل واس پیل کو درنوز د کون کو مخکې د دې نه چې نو ایل واس پیل کو یو زل تیر لوست ور ګرزو او د تیر لوست سو مهم ټکی بیان وو در نوز د کوونکو د مونږ د تیر لوس انوان او پروټستا او مو ویل چې په کچیرتا ژوندي اجسام طبقه بندي کو نو یو کینګدام یا یو عالم به د څپنو وی د پروټستا په نوم باندې وی پروټستا کې هغه ژوندي اجسام شتون لري لکه پروټوزواګانې او همدارنګه لکه الجی نو تاسو پوهېږي چې دوه دواړه یو حجروي یا وحید الحجروي ژوندي اجسام دي نو که چی تراشو راشو پروتوزوا ته په پروتوزوا کې لکه امی بیوګلینا پرامیشیم او د پر ملاریا په پرازیت شاملیږي درنوز دا کوم کو هم ویل چې دغه پروتستاګانې بیلا بیل ناروغۍ را منځته کوي او انسانانو ته د ناروغیو سبب ګرځي او همدارنګه مونږ کولی شو چې د دغو ناروغیو وقایه او کو د دې ناروغیو څخه ځان وساتو لکه د بیلګې په ډول ویلی مو که چېرته د انافیل د ښځینه معاشي څخه مونږه ته ملاریا رامنځته کېږي نو مونږ کولی شو چې د حشره وژونکو توکو په وسیله باندې دغه غماشې له منځه یوسو همدارنګه هغه کبان چې د دغه غماشې لاروا څخه تغذیه کوي او هغه له منځه وړي مونږ کولی شو چې اوبو کې د هغو کبانو څخه هم ګټه پورته کړو درنو زده کوونکو راځو نوې لوسته د مونږ نوې لوس بیا هم د لسم ټولګي اړوند دی د یو بیولوژي البته د بیولوژي مضمون دی په بښنې سره باید بیولوژي هم دلته ولیکم د لسم ټولګي بیولوژي د بیولوژي اړوند دی او یا ویشتم لوست د درنو زده کوونکو د لوست عنوان دی ساري او غیر ساري ناروغۍ ساري او غیر ساري ناروغۍ صفحه هم څلوېښتمه یو څلوېښتمه ده هیله من یم چې دغه صفحه تاسو د ځان سره پیدا کړئ تر څو لوست پیل کو درنو زده کوونکو د لوست موخې کومې دي د لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله من یم تر څو د دې لوس په پای کې ناروغي وپېژنئ همدارنګه د ساري او غیر ساري ناروغي او توپیر وکړی شئ نو کله چې درنو زده کوونکو زه تاسو ته وایم چې ناروغي وپېژنئ نو تاسو ته ډېر په ځانګړي ډول نه وایم چې تاسو باید هره ناروغي تشخیص کړی شئ نه دا مې موخه نه ده یعنې تاسو هغه د ناروغۍ احساس پوی شي یعنی چې کوم حالت ته مونږه د ناروغۍ حالت ویلی شو او همدارنګه ساري او غیر ساري ناروغۍ او توپیر وکړی شي نو که چېرته تاسو دغه دوه موخو ته ورسېدلی نو زه په دې باندې باور لرم چې مونږه نننی لوست په ډېر ښه توګه باندې زده کړی دی درنو زده کوونکو خپله ناروغي څه شی ده تاسو کله چې ناروغ ناروغېږي د لومړي ځل لپاره څه احساس کوئ یا کومه حالتونه تاسو ته رامنځته کېږي او کله چې تاسو وروسته ډاکټر ته ځئ د هغه څخه وروسته ډاکټر ته تاسو ته وایي چې تاسو ناروغ یاستی نو الله دې مونږ او تاسو ټول د ناروغۍ څخه وساتي ناروغي د حیاتي فعالیتونو ځینې توپیرونه دي چې کله په د بدن په حیاتي فعالیتونو کې ځینې توپیرونه رامنځته کېږي او هغه مونږ احساسوو خپله دغه څه شی ده دغه ناروغي ده یو ځل بیا تکراروم کله چې ناروغ کېږو نو د مونږ د بدن ځینې فعالیتونه توپیر پیدا کوي توپیر کوي تغییر کوي نو خپله دغه تغییر د د څه څخه عبارت دی د ناروغۍ څخه عبارت دی د بیلګې په توګه که چېرته د مونږه هضمي جهاز د مخ کې په شان هغه د خوړو توکي په سم ډول باندې نه هضموي مونږ ته تهوو حالت را پیدا کېږي یا مونږ ته اظهال پیدا کېږي یا مونږ ته قبضیت پیدا کېږي نو دغه د خپله هغه د حیاتي فعالیتونو توپیر دی نو پس مونږه پوهېږو چې مونږ ته د هضمي جهاز هغه ناروغي رامنځته شوې ده یا که چېرته درنوز د کوونکو اوس په عادي وخت کې د ما د پوزې څخه یا د تاسو د پوزې څخه اوس ګورو چې هیڅ نوه اوبه یا هغه تراشات نه لري یعنې اوبه د پوزې څخه نه ځي خو کله چې مونږه یو یوه ورځ یا یو ګړۍ کې 
منګ زیرکی ګو یا متوجه کیږو چې د منګ د پوزې څخه وبه بهیږي نو کله چې دا غد پوزې فعالیت توپیر پیدا کوي خپل دا یو ناروغي ده لکه د والګی یا د زکام ناروغي چې هغه بیل ګیده تر نو زده کوونکو ناروغي په خپل ناروغي دوا ډول دي څو ډول دي درنو زده کوونکو دوا ډول دي یو ته منګه وایو نان انفیکشن څو شی ورته وایو درنو زده کوونکو یو ته منګه وایو نان انفیکشن دیس از منګه ورته وایو نان انفیکشن دیزه سانی اغه ناروغی دلتا چولی کم خدای دیزه نان انفیکشن دیزه سانی غیر ساری ناروغی دلتا ورتلی کم غیر ساری ناروغی او بل ډول منګل رود رانو زده کوونکو انفیکشن دیزیز غیر ساری ناروغی کمی دید رانو زده کوونکو غیر ساری ناروغی لکا سرطان د زړه ناروغي او داسې نورې او د دې هغه عوامل څه دي عوامل د دې غیر ساري ناروغیو عوامل څه دي یو سګرټ څکول څه شاید درنو زده کوونکو سګرټ سکاول دوایان کم فیزیکی فعالیت دریان چاقی او داسی نور نو کلا چه من گوایو چه غیر ساری ناروغی آقا ناروغی دی لکه سراتان ده زده ناروغی چه ده دی عوامل دی سگرد سکاول کم فیزیکی فعالیت هم دارن که چاقی نو اول خوب باید من پدید بویشو چه ساری ناروغی که متویل که گی و غیر ساری ناروغی که متویل که گی ساری ناروغی آقا تویل که گی چه دیا و شخص خواه بل شخص تا ولی اک دول شی ولی اک دول شی یا دیا و شخص خواه بل شخص تا انتقال شی نو دیتا من گوایی ساری ناروغی ده نون سخه پیدا ده اینه سرایت که د یو کس څخه بل کس ته څه کوي درنو زده کوونکو سرایت کوي نو دغه کله چې منګه وایو غیر ساری ناروغي هغه ناروغي دي چې د یو کس څخه بل کس ته سرایت نه کوي د هر چا ناروغي د خپل په ځان ده که چېرته منګه د سرطان ناروغ ته د زړه ناروغ ته نږدې کېږو هېڅ ستونزه نشته ده یعنې هېڅ کله هم د سرطان ناروغي د یو شخص څخه بل شخص ته سرایت نه کوي او د زړه ناروغي هم د یو کس څخه بل کس ته سرایت یا نه لېږدول کېږي نو د دې فاکتورونه څه و سګرټ څه کول همدارنګه کم فیزیکي فعالیت څوک چې فیزیکي فعالیت کم وي دغه غیر ساري ناروغیو ته پیدا کېږي همدارنګه چاقي یعنې څوک چې د حد نه ډېر چاق وي هغه ته هم همدغه غیر ساري ناروغي پیدا کېږي یو نور عوامل هم شته دغه هغه ډېر مهم عوامل و چې تاسو ته مې د دو څخه یادونه وکړه راځو درنو زده کوونکو انفیکشن ډیسیس یا ساری ناروغی تا دا چه شایدی دا ساری ناروغی دی ساری ناروغی دا دی ساری ناروغی اغا لکا چه شای لکا ایچ ایچ شو اندارنگا ریزش او تبرکلوز شو تبرکلوز او نور د دې عوامل څه شی دي درنو زده کوونکو د دا عوامل چې دي میکروبونه دي 
میکروبونه دی هغه میکروبونه هغه میکروب چې پاتوجن وی نو یا زل بیاتی کارو ساری ناروغی هغه ناروغی دی چې په چټکتیا سره د یو کس څخه بل کس ته د یو د ناروغ کس څخه جوړ کس ته لیږدول کیږي لکه ایډز ریزش مونږ والګی ناروغي هم ورته وایو همدارنګه توبرکلوز او نور نو درنو زده کوونکو د یادولو ور ده چې په دې نورو کې اوس کووید نونس ناروغي هم کووید نونس ناروغي هم په دې نورو کې درنو زده کوونکو اوس شاملیدلی شي چې تاسو ګورئ چې هره ورځ په چټکۍ سره خپریږي نو د دغو ساري ناروغیو عوامل څه شی دي میکروبونه دي هغه میکروبونه چې هغه پاتوجن دي یعنې چې هغه د مرض تولیدونکي دي مرض رامنځته کوي نو لامل یې همدا دی چې دا ساري دي ځکه چې همدغه میکروبونه د یو کس څخه بل کس ته د یو کس څخه سطحې ته او لکه دا قلم سطح ګورې سطحې ته او د سطحې څخه بل کس ته دا ناروغي لیږدول کیږي درنو زده کوونکو ویروسونه یو شمیر زیاتې باکتریاګانې فنجي پروتستا او چینجیان هم بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي درنو زده کوونکو یو ځلې بیا تکراروم لکه تاسو پوهېږئ ویروسونه یو زیات شمیر باکتریاوې ځینې فنجي او چینجیان بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي ځکه مو ویروسونه په عمومي ډول باندې وویل ځکه چې ویروسونه هیڅ ګټور نه دي یعنې ټول ویروسونه زیانمن دي او ټول ویروسونه ناروغۍ رامنځته کوي او ځکه وایي چې یو زیات شمیر باکتریاوې ځکه چې باکتریاوې ځینې ګټورې او ځینې زیان رسوونکې دي او ځکه وایي چې ځینې فنجیان چې فنجیانو کې ځینې د خوړو دي یعنې خوړل کېږي او ځینې هم ناروغۍ رامنځته کوي او چینجیان هم د ناروغیو د رامنځته کولو سبب ګرځي درانو زده کوونکو یو ډېر مهم ټکی چې زه باید هغه ته اشاره وکړمه درنو زده کوونکو چې هغه څه شی دی پوهان څه وایي پوهان وایي پوهان وایي وقایه وای چې وقایه بهتره ده وقایه ل مالجې یا هم بهتره دی ولیکم وقایه پوهان وایي چې وقایه له درملنې بهتره ده یا هم یا غوره ده پوهان څه وایي درانو زده کوونکو پوهان وایي چې وقایه له درملنې څخه غوره ده یعنې ډېر مهم ټکی دی د هر فرد د ژوند لپاره دا ډېر مهم ټکی دی او دا باید موږ په پام کې ونیسو چې د تل لپاره او د تل لپاره او د ما سپارښتن هم تاسو درانو زده کوونکو ته تاسو ګرانو زده کوونکو ته همدا ده چې د تل لپاره مونږه وقایا غوره وګڼو د درملنې څخه یعنې هغه وقایوي ټکي چې مونږه د ناروغۍ څخه ساتي هغه مونږ په پام کې ونیسو تر څو مونږ ناروغه نشو او مونږه درملنې ته اړتیا پیدا نه کړو درنو زده کوونکو د ناروغیو تولیدونکي یعنې هغه پاتوجن یا د ناروغۍ تولیدونکي په هوا کې په اوبو کې په همدارنګه په ککړو خوړو کې په جامو کې په هر ځای کې بالاخره شتون لري نو مونږه باید د دې پاتوجن یا د دې ناروغۍ د تولیدونکو څخه ځان وساتو او هغه د وقایوي ټکي په پام کې ونیسو
درنوز دا کوم کو یو زل بیا هم خپل خبره باندې ټینګار کوم چې د د پوهانو د سپارښتنه د ډاکټر صاحبانو د سپارښتنه باید منګه په پان کې ونی سو چې وقایا له درملنې څخه غوره ده درنوز دا کوم کو یو زل خپل درس را ټولوم منګه ویل چې کله چې په حیاتي فعالیتونو کې توپیر راځي د خپل ناروغي ده ناروغي ګنل کیږي او ناروغي درنوز د کوم کو په دوه ډول وه یو نان انفیکشن ډیسیز یعنی غیر ساری ناروغی و لکه در زر ناروغی لکه سرطان ناروغی چی داره او عمل ما هم تاسته پنخه کرد لو تاسته مو باید کرد او بل انفاکشن دیسیس یا ساری ناروغی و لکه ایدز لکه ریزش هم دارنگ و ما ویل چی پر یا واخرو که لکه در کوویت نون است ناروغی هم یاو در ساری ناروغی است خده او هم دارنگ د دې هغه عوامل مهم تاسو ته په ګوته کړه تاسو ته مو وښودل او مو ویل درنو زده کوونکو چې وقایا له درملنې څخه غوره ده نو په همدې خبرې سره د مونږ همدا لوست هم پای ته رسېږي د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم روښانه راتلونکی ولرئ